Hi, welcome to Python Life. In the class, we will file systems and www. Introduce. So, in class, we will use application protocol. And then, we will use the versions of WAP and WAP 1.0 and WAP 1.0. Next, we will use the WAP 2.0 versions. So, WAP is the first version. WAP is a wireless. Wireless Application Protocol and WAP stands for Wireless Application Protocol designed for microprocessors and the small processors can be used and it enables the mobile devices to interact, exchange and transmit information over the internet so data exchanges ki content and the web pages ni access jayad and ki internet lo unna content ni access information ni access jayas kodan ki e WAP ni use jayasam and the mobility and the mobile devices lo and the wireless ki unna wat ki so next sir ki WAP is based upon the concept of www and the backend and the worldwide web and the backend functioning also remains similar to www so the WAP and the www ki related ga unta di worldwide web ki but main difference in the end the web and the wireless markup language WML uses sir adhi aite the www aite namo HTML markup language uses in the matter kar hyper sorry Hypertext Markup Language अकड़ विजेशिन्दे इकने मा Wireless Markup Language इकड़ विजेशिन्दे अन्माट So, इदी Wireless Markup Language अने इदी Extensible Markup Language 1.0 Application लो define जाज उच्छ अन्माट So, next वेचर की Wireless Application Protocol अन्टे Working of the WAP अन्माट So, वर इला वर गेस्थान जिप्चो दमुक्सेट The WAP model consists of three levels known as Client, Gateway and Origin Server अंटे दिन लोग टा क्लाइंट और गेटवे एंड ऑर्जिन सर्वर उन्टर अंटे क्लाइंट की ऑर्जिन की मां सर्वर की मां तेलो गेटवे उन्टर दन मार्टो कोटी। When a user opens the browser to search a website, the mobile device sends the URL encoded request via a network to a web gateway using WAP protocol. So एक बार तो कोई यूजर ब्राउज़र ओपन जैसे समथिंग इधर ना वेबसाइट को सम सजेस्ट ना करो आह ये देते वेब या ब्राउज़र लो यूआरएल लिंक के एंट्री ऐसे एड्रेस बोर्न था क्या था अगर डाटा एंट्री इधर ना एक कमाने की कॉल्स ना डाटा एंट्री ऐसे ना करो आह आपको यूआरएल जेनरेट है तभी आयूआरएल एनकोडर रिक्वेस्ट the request sends via mobile to WAP gateway is called encoding request. So, here the user request is called the WAP gateway. The send to encoding request is translated through WAP gateway and then forwarded in the form of conventional HTTP URL request over the internet. So, WAP gateway is the HTTP URL request from the server. When the request reaches a specified web server, and the URL A server lo unda server reaches in tarvata, the server processes the request and sends the response back to the mobile device through WAP gateway. So ella the WAP gateway ni uses kuni request cheyali na, adhe WAP gateway ni uses kuni request ni back side osu na. Now the WML files final response can be seen in the browser of the mobile users. So ये WML अंते wireless markup language उन्हें कहता है WAP लो, so the new जस को नहीं final response अंते ये देते माने कि calls ना content तो URL तो touch ही ना, अति mobile device लो अंते browser तो browser हम तो mobile device में ना जो समान मटा use है ना बोलो, so then कुछ ऐसे diagramical representation इट लाउंड था दी, so इकड़ा client तो, इकड़ा WAP gateway दी, तरह देखना origin server अंते server अंत मटे कड़े थे scripts अंते web pages यह का html लोड़ आया html pages अन्य उन्टे आधी origin server अन्य माट wap user agent अन्टे यह client एककड़ एते अन्टे mobile नोड़ एगेदे एते network लो उन्टो दन के agent अन्य माट वोड़ so आक नुँचे उच्चे request यह wap केलता दे तरवाथ इकड़ encoder उन्टे दिगा था so encoding request वच्चे तरवाथ आधी HTTP request वाम पीच्छिन दरवात server दन अर्दन जेसकोनी HTTP response वाम पीच्छी gateway किस्छादी web gateway की then decoder response रुपाम लो e client किस्छादी client किच्छिन दरवात client एने टोड़ु e protocol stack यूज जेसकोनी communication process जेसकोनी WAP user agent वेन protocol stack यूज जेसकोनी e process मत्तों complete जेसकोडु so इकड़ client की WAP gateway की मद्धला 
వైర్లెస్ నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తారు అండ్ డబ్ల్యూపి గేట్వేకి ఒరిజినల్ సర్వర్కి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట సో డబ్ల్యూపి ప్రోటోకాల్ స్టాక్ అనేది ఫైవ్ లేయర్స్లో ఉంటుంది అప్లికేషన్ లేయరు సెషన్ లేయరు ట్రాన్సాక్షన్ లేయరు సెక్యూరిటీ లేయరు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సో వీటి గురించి చూద్దాం అప్లికేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్ లేయర్ అంటే దిస్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద వైర్లెస్ అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ డబ్ల్యూఏఈ మొబైల్ డివైస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే దీని లోపల మొబైల్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అది ఏదే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే అప్లికేషన్ అనమాట మన యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట అప్లికేషన్ లేయర్లో సెషన్ లేయర్ అంటే ద సెషన్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద వైర్లెస్ సెషన్ ప్రోటోకాల్ సో ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిషన్ చేస్తుంది అనమాట రెస్పాన్సిబుల్ కస్ట ఫర్ ఫాస్ట్ కనెక్షన్ సస్పెన్షన్ అండ్ రీకనెక్షన్ సో కనెక్షన్ని రీకనెక్షన్ చేయడము కట్ చేయడం రెండు పనులు ఇది సెషన్ లేయర్ చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ లేయర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వైర్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రోటోకాల్ డబ్ల్యూటీపీ అండ్ రన్స్ ద టాప్ ఆఫ్ యూడిపి యూజర్ డాటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ డాటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ పైన వర్క్ అవుతుంది దిస్ లేయర్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ టీసీపీఐపీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోలింగ్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్ట్ సో ఈ టీసీపీఐపీ పైన డబ్ల్యూటీ యూడిపి తోటి ఇది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట వైర్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ సో సెక్యూరిటీ లేయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ కంటెన్స్ వైర్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ లేయర్ సెక్యూరిటీ అండ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ డాటా ఇంటిగ్రిటీ ప్రైవసీ అండ్ అథెంటికేషన్ డ్యూరింగ్ డాటా ట్రాన్స్మిషన్ సో సెక్యూరిటీ లేయర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ డబ్ల్యూటీఎల్ఎస్ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేసుకొని డాటా ఇంటిగ్రిటీ అంటే డాటా ప్రైవసీ చూస్తుంది అనమాట మనం ఎక్కడైతే డాటా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తాయి కదా వాటిని సెక్యూరిటీగా చేసి అథెంటికేషన్ అన్ని అన్అథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని ఆపేస్తుంది అనమాట తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ దిస్ లేయర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వైర్లెస్ డాటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ కన్సిస్ట్ డాటా ఫార్వర్డ్ టు హయ్యర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద డబ్ల్యూపి ప్రోటోకాల్ స్టాక్ సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ డాటా అనేది వేరే సైడ్ పంపిస్తుంది ఎట్ ఎ టైం వచ్చిన డాటాని ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నుంచి పైకి అంటే ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ పైకి పంపిస్తుంది ఇది తెలిసిందే కదా మనకి అప్లికేషన్ లేయర్లు ఎప్పుడైనా సరే కానీ సెండర్ సైడ్ ఇట్లా అప్ టు బాటమ్ ఉంటుంది టాప్ టు బాటమ్ ఉంటుంది అదే రిసీవర్ సైడ్ అయితే బాటమ్ టు అప్ ఉంటుంది ఇది డబ్ల్యూపి ప్రోటోకాల్ స్టాక్ తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూపి ఈజ్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఫాస్ట్ అంటే దీన్ని యూజ్ చేసేది అంటే ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతున్న టెక్నాలజీ అనమాట ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్స్ అంటే లైక్ మొబైల్స్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ దేంట్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హయ్యర్ కంట్రోలింగ్ ఆప్షన్స్ కంట్రోలింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డాటా ట్రాన్స్మిషన్ అప్పుడు కానీ డాటా రేసింగ్ అప్పుడు కానీ ఎర్రర్ కంట్రోల్ కంజెషన్ లాంటి టైమ్స్లో కానీ ఇది కంట్రోలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది బై యూజింగ్ డబ్ల్యూఏపి యూ కెన్ సెండ్ రిసీవ్ రియల్ టైమ్ డాటా రియల్ టైమ్ డాటాకి యూజ్ చేస్తాం ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే కనెక్షన్ స్పీడ్ వాజ్ స్లో సో కనెక్షన్ అనేది స్లో ఉంటుంది అండ్ టైమ్ లిమిటెడ్గా కొంచెం ఉంటుంది అనమాట లివి లిమిటెడ్ అవైలబిలిటీ ఆల్సో అంటే డబ్ల్యూఏపిని కనెక్షన్స్ అనేవి కొంచెం లిమిటెడ్గా ఉంటాయి ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ సో కొన్ని చోట్లలో ఇంటర్నెట్ యాక్సెసిబుల్ లేనప్పుడు అక్కడ దీన్ని వాడడానికి లేదన్నమాట ఇట్ ఈస్ లెస్ సెక్యూర్డ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉండదు కొంచెం హ్యాకింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట డబ్ల్యూపి ప్రొవైడ్స్ ఎ స్మాల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో చిన్న తక్కువ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కరెక్ట్ ఉండదు అనమాట యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అంత క్లారిటీగా మంచిగా ఉండదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డబ్ల్యూపి టూ పాయింట్ ఓ డబ్ల్యూపి టూ పాయింట్ ఓ అనేది అప్గ్రేడ్ వర్షన్ టు డబ్ల్యూపి వన్ పాయింట్ జీరో అంత కొంచెం చెప్పుకున్నంత డబ్ల్యూఏపి డబ్ల్యూఏపి అనొచ్చు లేకపోతే డబ్ల్యూఏపి వన్ పాయింట్ జీరో కూడా అనొచ్చు సో డబ్ల్యూఏపి టూ పాయింట్ జీరోలో ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇంట్రొడక్షన్ అయింది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఎన్హాన్స్ ద వైర్లెస్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చారు అనమాట అండ్ యూజ్ చేసే కడ్డోన్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్హెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్టెన్షన్ హైపర్టెక్స్ మార్కప్ లాంగ
ట్రాన్స్మిషన్ ఎన్వైరాన్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా పెడుతుంది అనమాట అడిషనల్లీ ఇట్ ఈస్ కన్ఫిగర్డ్ బై ద ఆపరేటర్ అండ్ కెన్ ఇంక్లూడ్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ లొకేషన్ అండ్ అదర్ హ్యాండ్సెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది ఇంకా బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే లైక్ వెబ్సైట్ పేజెస్ యొక్క కాస్ట్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట టెలిఫోన్ నెంబర్స్ని లొకేషన్స్ని అన్నిటిని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది అది సో తర్వాత డబ్ల్యూబి టూ పాయింట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ వేరియస్ ఫ్యూచర్స్ సచ్ యాజ్ ఫాలోస్ సో దీంట్లో కూడా కొన్ని ఫ్యూచర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇట్ ఎన్హెన్సెస్ డబ్ల్యూ పుష్ ఫంక్షనాలిటీ ఈ డబ్ల్యూఏపి పుష్ ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేస్తుంది ఫర్ డిస్క్రైబింగ్ ద డివైస్ ఆర్ క్యాపబిలిటీస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ యూజర్ ఏజెంట్ ప్రొఫైల్ సో ఇక్కడ యూజర్ ఏజెంట్ అనేటువంటి ఉంటాడు అనమాట అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ డివైస్ యొక్క కేపబిలిటీస్ అంటే దానికి ఎన్ని డివైజెస్ కనెక్ట్ అవుతాయి ఎంతసేపు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ ఉండ ఉండగలుగుతుంది అండ్ ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తుంది ఎలాంటి డాటా తీసుకురావచ్చు ఎన్ని వెర్షన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అని ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ఫర్దర్ మోర్ ఇట్ ఆల్సో ఆఫర్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లగ్ ఇన్ సచ్ యాజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ మైక్రో బ్రౌజర్స్ సో ఇక్కడ ఏంది అని అంటే ప్లగ్ ఇన్స్ ఎక్స్టర్నల్ ప్లగ్ ఇన్స్ అంటే మనకి కావాల్సిన కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి దానికి మించి ఏమైనా అడిషనల్గా ఫీచర్స్ కావాలి అంటే నువ్వు డైనమిక్గా యాక్సెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఈ లైక్ బ్రౌజర్లో కానీ ఇక్కడైనా కానీ ఒక ఫోర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకో నీకు ఈ డబ్ల్యూఏపి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్లగిన్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాగా నీకు ఒక టూ త్రీ ఫోర్ ఫీచర్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది డబ్ల్యూఏపి టూ పాయింట్ ఓ సో ఇది డబ్ల్యూఏపి గురించి సో ఇక్కడ వరకే మొబైల్ కంప్యూటింగ్ అయిపోయింది మొబైల్ కంప్యూటింగ్ సో అండ్ హ్యాపీ లర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ